长剑十里无霓虹，看你消失于。聂风，你在凤凰洞里是怎么对我说话的？有种，现在你再说一遍！啊，刚才聂某是因争夺凤穴晶岩一时上头，啊，所以出言不敬，伤害了一虎师兄，实在抱歉，还望一虎师兄大人大量，原谅聂某。聂风，浩家乃昊天宗主脉，任何时候都要保持尊重。不要再有下次了，啊！谨记师傅教诲。啊，宗主，你看这事儿，打算如何处置聂风？既然他已认错，就算了吧。啊、若再犯，必严惩。谢宗主宽宏大量，你还愣着做甚？啊啊！谢宗主宽仁。啊爹，难道就要让聂风那小子一直独占凤血晶岩吗？他根本就没把我们浩家放在眼里，将来他还会听您的号令吗？此子的确桀骜，没有半分敬畏。不过，凤血晶岩是他凭本事拿的，若强行索要，怕是黄景川也不会答应。这老东西，是把药王峰当成自己的地盘了吗？哼，药王峰只是昊天宗的一部分，爹身为宗主。他就该无条件的服从于你。黄景川精通医道，也为本宗立过不少功劳，为凤血晶岩而逼反他，不知道。哼，他还敢反了不成？我辈武者，哪个没点傲气？一虎，你不也骄傲的很？否则不会因为聂风的事一直心意难平。千万别小看一位素魂境巅峰强者的傲气。如遇不公，怎会不反？他敢反，就由我昊家武王出手，让他知道，昊天宗始终是我昊家说了算。你还小，为人处事太容易偏激。昊天宗管理着整个昊天域，仅靠我们昊家人根本不够，必须要团结大多数人才能维系稳定。何况，黄景川，对本宗还大有用处。非但不能逼迫，还应当尊重。一虎啊，你也注意一下自己的言行，别一口一个老东西。哦。再说，浩家的武王要么在外游历，要么在昊天秘境中助你哥历练，都腾不出手。真要强硬，也不是现在，得等你兄长从昊天秘境中出来。哼。若是兄长出关。哪有聂风那小子放肆的余地？翼龙是天纵之才，将来要成圣的人物，岂能是聂风能够相提并论？而且聂风没有顶尖功法在身，一生的终点也就是素魂境巅峰，在我浩家面前，终究只是蝼蚁。一虎，凤鸣山之事，你不必耿耿于怀
，聂风将来若听从号令，就是本宗一员大将；若不听从，铲除他易如反掌。知道了，爹。嗯。一笔勾销？哼，怎么可能？聂风，除非你这辈子都不离开宗门，否则我必让你血溅三尺。我自己获取的凤颜玉，加上若冰和剑凌风所给的凤颜玉，共有二百多块，足够我修炼三年。剑凌风已经安置在星海商会天苍城的分部，接下来。在炎荒秘境开启之前，我必须加紧修炼，争取再次突破。我的修为随时都能够突破素魂境，只是若就此踏入真武道，巨大的精神波动必会引发异象，实在太过招摇。我才二十二岁，如果被人知道踏入真武道，就打破了浩一龙二十六岁进入真武道的记录。势必会被浩家忌惮。现在，要么压住修为到二十六岁再公开突破，要么离开药王峰去一个偏僻的地方，秘密的进行突破。待突破成功后，再封印修为返回药王峰。嗯、师傅，我打算下山一趟。这才过去两年，你手中的凤颜玉应该还没用完吧？此时下山做什么？闭关久了，弟子心中有些压抑，很难集中精神，所以想下山舒缓一下心情。那你是一个人去，还是和冰丫头一起？一个人吧。我想回家看看，很快就回来。也好，那你去吧。嗯。哼，聂风啊聂风，我还以为你躲在药王峰里不出来呢，看来你命数已尽。跟了这么久，还不现身吗